to our news, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivity de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Ouvre News. Topics for discussion this evening, opening of a video conference hall for detainees from Saint-Martin. Nous parlerons du nouveau dispositif de visite par visioconférence. The DJS presents the new administrative organization of the collectivity. Nouvelle organisation administrative de la collectivité de Saint-Martin. COVID-19 crisis state and the COM stimulus plan signing in the prefecture. Signature du plan de relance ETACOM en préfecture. Free school canteen for the month of February. Et pour terminer, la gratuité de la cantine scolaire pour le mois de février. Voici les titres que nous développerons dans ce jour. -là. Welcome back. The president of the Collectivity de Saint-Martin, Daniel Gibbs, participated in a meeting organized with the Penitentiary Integration and Probation Service, the SPIP, and the Red Cross within the framework of a remote visiting room housing video conference calls for the detainees of Saint-Martin and their families. This experimental project aims to reduce the harmful effects of isolation and contribute to maintaining the family links of the detainees imprisoned at the Maison de Bastille with their relatives living in Saint-Martin. The families of the detainees can now benefit from a visiting room on St. Martin in the form of a video phone call which is installed on the premises of the Red Cross in Concordia. The Collectivité, through the public service houses, the MSAP of Sandy Ground and of French Quarter, supports families in the process of obtaining a visitor's permit to benefit from a video conference call with their imprisoned relative. President Daniel Gibbs and his Vice President Sophia Carty Corrington welcomed this joint initiative which helps to maintain the link between families and prisoners serving their sentence in Bastille. Natson. En effet, Kisha, jeudi dernier, le président de la collectivité de Saint-Martin, M. Daniel Gibbs, a participé à la rencontre organisée avec le service d'insertion et de probation pénitentiaire au sein de la Croix-Rouge dans le cadre d'un projet de parloir à distance, appel en visioconférence pour les détenus de Saint-Martin et leurs familles. Ce dispositif expérimental associant le service d'insertion et de probation pénitentiaire, la maison d'arrêt de Bastère, la Croix-Rouge et la collectivité vise à atténuer les effets néfastes de l'éloignement et contribue au maintien des liens familiaux des personnes détenues incarcérées incarcérés à la maison d'arrêt de Bastère avec leurs proches résidents à Saint-Martin. Les familles des détenus peuvent aussi bénéficier d'un parloir sur Saint-Martin sous forme d'appel téléphonique en visio. Le dispositif est installé dans les locaux de la Croix-Rouge à Concordia. La collectivité par le biais des maisons de services au public, les MSAP de Sanigrang et de Quartier d'Orléans, accompagne les familles dans les démarches de permis de visite pour bénéficier d'un appel par visioconférence avec leurs proches incarcérés. Le président Daniel Gibbs et sa vice-présidente, Sophia Carty, ont salué cette initiative conjointe contribuant à maintenir le lien entre les familles et les détenus purgeant leur peine à Bastère. Kisha. Christian Ayash. General Director of Services, the DJS of the Collectivity de Saint-Martin, met with journalists on Tuesday, January 26, 2021, to present a first assessment of the reform of the territorial administration initiated since her arrival since September 2019, and the actions taken with its close team of General Deputy Directors, DGA, to fundamentally restructure the organic gram and functioning of the institutions. The political roadmap set by President Gibbs and his team led the head of the administration to deploy an action strategy adapted to the local context, responding both to the needs identified by the administration and to the need to develop public policies at the service of the citizens. This first formal meeting with the journalists was the opportunity to draw up an observation of the dysfunctions within the collectivity since 2007 and the insufficient rise of the administration since the phase of skills transfer, the transfer de compétences. Uh, the DJS also presented the reorganization initiated with its team, whose primary mission was to strengthen the foundation of the collectivity, to build a solid and above all sustainable administrative architecture for the benefit of St. Martin residents. 
Ayash was selected to restore order within the calm and ensure that the calm functions properly. The challenge today is to promote these skills in the service of the general interest. As the general director of services recalled at the end of this nourishing exchange with journalists, the Collectivité de Saint-Martin is once again in working order with consolidated ambition and shared momentum. That's on. Et oui, la feuille de route politique fixée par le président Gibbs et son équipe a ainsi conduit la tête de l'administration à déployer une stratégie d'action adaptée au contexte local, répondant à la fois aux besoins identifiés par l'administration et à la nécessité de développer des politiques publiques au service des administrés. La DGS a ensuite présenté la réorganisation initiée avec ses équipes dont la mission première a été de renforcer les fondations de la maison collectivité, de construire une architecture administrative solide et surtout pérenne au bénéfice des Saint-Martinois. La DGS, Madame Ayache, a ainsi présenté le nouvel organigramme institutionnel voté le vendredi 18 décembre 2020 à l'unanimité des syndicats, un outil construit dans la concertation et la transversalité officiellement installé par un arrêté du président. L'organigramme va désormais prendre vie dans chaque délégation de service dans une logique de concertation avec les équipes opérationnelles de valorisation des compétences existantes et de recrutement au regard des besoins les plus urgents. Pour une meilleure efficacité, la commande publique est désormais une direction de plein exercice. La réorganisation engagée en son sein courant 2020 donne déjà des résultats probants, alors même que la commande était quasiment à l'arrêt depuis le second semestre 2019. Au total, sur l'année 2020, 122 consultations ont pu avoir lieu, soit une hausse effective de 30% par rapport à 2019. Soit 76 d'entre elles ont été formalisées sous la forme de marché public en raison des montants supérieurs au seuil européen. 46 ont été adaptés et 194 entreprises ont déposé une offre auprès de la collectivité en 2020. Dans le contexte actuel, la relance de la commande publique est cruciale pour développer des politiques publiques et soutenir l'économie locale. Le travail engendré a aussi pour objectif de renforcer par des formations et des promotions l'accès à des postes de responsabilité pour les cadres saint-martinois. Cela va permettre de récompenser et de pérenniser les progrès réalisés. L'enjeu aujourd'hui est de valoriser ses compétences au service de l'intérêt général. Kisha. President Gibbs signed the National Recovery Plan for the Territory of Saint-Martin with Préfet Serge Guterrand. The National Stimulus Plan is at the cost of 100 billion euros. The three main axes are as follows. The ecological transition with a budget of 30 billion euros, competitiveness and re-industrialization worth 35 billion euros, social and territorial cohesion for 35 billion euros, Locally, 141 million euros is available, including 32.5 million euros financed by the Collectivité and 108.5 million by the state. Europe's aid should also be stressed. These funds also come from the Convergence and Transformation contract. In new funds, saint benefited from 2.5 million euros, a framework was done jointly by the collectivity and the prefecture, the services of the prefecture to identify the needs of the territory in connection with the living forces. Improving the living environment, economic recovery, and social cohesion will be at the heart of the actions and projects and projects that will be held locally. Support will be put in place for project leaders by both institutions and their partners. These public funds are available in project mode. The procedure for filing a file is already explained on the website of the Ministry of Economy. A local relay of information and criteria to be met to benefit from stimulus plan funds will be carried out at the sites of the Prefecture and the Collectivity. Le président Daniel Gibbs a signé avec le préfet Serge Gouterrand la déclinaison du plan de relance national pour le territoire de Saint-Martin. Le plan de relance national est amendé à hauteur de 100 milliards d'euros, répartis sur trois grands axes. Penchons-nous maintenant sur le plan local. Qu'est-ce qui va se passer 141 millions d'euros sont disponibles, dont 32,5 millions financés par la collectivité et 108 millions financés par l'État. L'aide de l'Europe est également à souligner. Ces fonds émanant également du contrat de convergence de transformation. 
En fonds nouveau, Saint-Martin bénéficie bien sûr de 2,5 millions d'euros. Un travail de cadrage a été réalisé conjointement par les services de la collectivité et de la préfecture afin d'identifier les besoins du territoire en lien avec les forces vives. L'amélioration du cadre de vie, la relance économique et la cohésion sociale seront au cœur des actions et des projets qui seront retenus localement. Un accompagnement sera mis en place pour les porteurs de projets par les deux institutions et leurs partenaires. Ces fonds publics sont accessibles en mode projet. Le, la marche à suivre pour déposer un dossier est d'ores et déjà expliquée sur le site du ministère de l'économie. Un relais local des informations et critères à remplir pour bénéficier des fonds du plan de relance sera effectué sur les sites de la préfecture et de la collectivité. Kisha. The Care Territory deserves Scalia, CETAS, informs all parents of students enrolled in the first degree that due to the closure of the Central Kitchen in January 2021, as part of the COVID-19 crisis, it was decided by the president of CETAS, Mrs. Pascal Labarde, to grant free meals for the month of February 2021. Only parents who paid for the canteen in January 2021 will benefit. Parents who paid in advance for the month of February will benefit from a, post, a postponement to March and any other advance payments. For any additional information, parents are invited to contact the CITAS by 590-2794-77. La Caisse territoriale des œuvres scolaires, la CETOS, informe les parents des élèves inscrits dans le premier degré qu'en raison de la fermeture de la cuisine centrale courant janvier 2021, dans le cadre de la crise du Covid-19, il a été décidé par la présidente de la CETOS, Mme Pascal Laborde, d'accorder la gratuité des repas pour les jours de février 2021. La gratuité s'adresse aux parents ayant payé la cantine au mois de janvier 2021. Les parents ayant payé à l'avance le mois de février bénéficieront bien sûr d'un report sur le mois de mars et autant de reports que de mois payés à l'avance. Pour toute précision, les parents sont invités à prendre la tâche de la CETOS en contactant le 05 90 27 94 77. And before we go, just a reminder for those that have been contacted by the title service of the Collectivité de Saint-Martin, please pick up your driver's license as soon as possible. The title service is located in the annex of the collectivity, Rue Victor Maurice and Marigot. That's right across from Forum Carib, Monday to Thursday from 8.15 to 1 p.m. La collectivité de Saint-Martin rappelle aux administrés ayant été informés par le service des titres de la mise à disposition de leur permis de conduire qu'ils sont dans l'obligation de venir retirer leurs documents dans les meilleurs délais. Pour les permis de conduire payants, à défaut de présentation avant le vendredi 26 février 2021, la collectivité se verra dans l'obligation d'engager une procédure de recouvrement à l'égard du détenteur du titre. Les services des titres est situé à l'annexe de la collectivité rue Victor Maurras à Marigot. Il reçoit le public pour les permis de conduire du lundi au jeudi de 8h15 à 13h. to the end of this edition of our news. Remember to stay safe, practice social distancing, wash your hands often, and always wear your mask. Et oui, nous arrivons à la fin de ce journal, mais n'oubliez surtout pas les gestes barrières à respecter. On behalf of the communication department of the collectivity de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Have a good evening. Bonne soirée à tous.